నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా మనం నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ రెండు రోజుల్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయాలి ఆ నాలుగు క్వశ్చన్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టీబీ టీబీ కేసెస్ అనేవి రీసెంట్ ఇయర్స్లో తగ్గాయి ఇండియాలో అని చెప్తూ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అనేది వరల్డ్ టీబీ రిపోర్ట్ అన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అన్న దాంట్లో చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో ఇండియాలో చాలా కేసులు తగ్గాయి అని చెప్పారు దానికి సంబంధించి మూడు పాయింట్స్ ఇచ్చాం ఫస్ట్ది యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ ఈ యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ అనేది టీబీ కేసెస్ని ట్రీట్ చేయడానికి వాడతాము అన్నారు అవునా ఇది యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ అనేది హెచ్ఐవి హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడిఫిషియన్సీ వైరస్ సంబంధించి వచ్చేటువంటి ఎయిడ్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి వాడతాము దీన్ని కాదు సో ఒకటో తప్పు రెండోది రివైజ్డ్ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది టీబీ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అక్రాస్ ఇండియా ఇండియా మొత్తం సెంటర్స్ అనేది సెటప్ చేసింది అన్నారు అవునా అవును రెండోది టీబీ అనేది బ్యాక్టీరియా ద్వారా వస్తుంది అన్నారు అవునా అవును సో రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బి టూ కామా త్రీ ఓన్లీ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూజన్ సెంటర్ అన్న దాని గురించి ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూజన్ సెంటర్ అనేది సెటప్ చే చేశారు దానికి సంబంధించి యూకే అనేది దాని యొక్క అఫీషియల్స్ని అపాయింట్ చేసింది అని చదువుకున్నాం ఆ కంటెక్స్లో ఇది చదివితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూజన్ సెంటర్ అనేది ఇండియన్ నేవీ ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడడం జరిగింది అవునా అవును రెండవది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూజన్ సెంటర్ అనేది అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేస్తుంది దేనికి సంబంధించి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ షిప్స్ అన్నారు అవునా ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ షిప్స్ అంటే ఇట్ సివిలియన్ షిప్స్ ఇటు మిలిటరీ షిప్స్ రెండు కలిపి అని కానీ అన్నీనా కాదు ఓన్లీ సివిలియన్ కాబట్టి తప్పవుతుంది మూడోది వైట్ షిప్పింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కమర్షియల్ షిప్స్ కాక మిగిలినవి అన్నారు కమర్షియల్ షిప్స్ కాక మిగిలిన వాటిలో మిలిటరీ కూడా వస్తుంది కానీ వైట్ షిప్పింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఓన్లీ మిగిలిన షిప్స్ అన్ని మిలిటరీ షిప్స్ కాక మిగిలినవి ఎస్పెషల్ కమర్షియల్ షిప్సే వస్తాయి సో ఇది రివర్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది కూడా తప్పే కానీ క్వశ్చన్లో ఏవి ఇన్కరెక్ట్ అని ఇచ్చారు సో రెండు కామా మూడు అనేది ఆన్సర్ సో బి అనేది ఆన్సర్ మరి దీనికి చాలామంది తప్పు ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్కి సంబంధించి మనం భారతరత్న అవార్డ్ గురించి చదువుకున్నాం భారతరత్న అవార్డ్ అనేది పొలిటికల్ బెనిఫిట్స్ కోసం వాడుకుంటున్నాయా మహారాష్ట్రలో ఎన్నికల కోసం అది వాడుకుంటున్నాయా అన్నట్టుగా చూసాం దానికి సంబంధించి భారతరత్న అనేది ఫారినర్స్కి కూడా ఇస్తామా ఇస్తామా లేదా మనకి ఫ్యాక్ట్ తెలియదు అనుకుందాం కానీ మనకి నెల్సన్ మండేలా సౌత్ ఆఫ్రికాకి సంబంధించినటువంటి నెల్సన్ మండేలాకి భారతరత్న అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది కదా అంటే ఫారినర్స్కి కూడా ఇస్తారు అని చెప్పి ఇలాంటి వాటిని కరెక్ట్ అని పెట్టుకుంటాం రెండవది భారతరత్న అనేది ప్రతీ సంవత్సరం ఖచ్చితంగా అవార్డు అనౌన్స్ చేయాలి అన్నారు అవునా అవసరం ఉందా అలా ఏమీ లేదు ప్రతి సంవత్సరం చేయకపోయినా పర్లేదు సో ఇది తప్పవుతుంది అందుకని ఏ ఆన్సర్ వన్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీకి సంబంధించింది మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో గవర్నమెంట్కి మరియు ఆర్బీఐకి ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది అవును ఆర్బీఐ యొక్క గవర్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కాస్టింగ్ ఓట్ అంటే టై అయినప్పుడు రెం ఇద్దరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్న వాళ్ళ సగం మంది దీనికి సగం మంది దీనికి అని చెప్తుంటే అలా కాదు టై అయింది అన్న సందర్భంలో ఆర్బీఐ గవర్నర్కి టై అయినప్పుడు ఓటింగ్ వేసే పవర్నే కాస్టింగ్ పవర్ అంటారు అది ఉందా ఉంది సో ఒకటి రెండు రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి బౌద్ ది స్టేట్మెంట్స్ సరే మరి ఇవాళ ఆర్టికల్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యూకే యొక్క పార్లమెంట్ అనేది బ్రెగ్జిట్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిలే చేయాలి అన్నట్టుగా వాళ్ళు బ్రెగ్జిట్ కోసం పెట్టినటువంటి బిల్ని పాస్ చేయలేదు అందుకోసం ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం దేంట్లో చదువుకుంటాం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము బ్రెగ్జిట్ అంటే బ్రిటన్ అనేది యూరోపియన్ యూనియన్ అనే గ్రూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వడాన్నే మనం బ్రెగ్జిట్ అంటున్నాము రెండు వేల పదిహేడులో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి రెఫరెండం ద్వారా మీరు ఉంటారా లేదా యూరోపియన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోదామా అంటే చాలామంది ఎస్ ఓటు వేశారు కాబట్టి యూరోపియన్ యూనియన్ అనే గ్రూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది మరి ఎందుకని డీల్ అంటూ ఉంటారు బ్రెగ్జిట్ అయిపోయింది కదా ఇంకేంటి మళ్ళీ డీల్ అంటే ఏంటి అసలు యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది ఒక కస్టమ్స్ యూనియన్ 
కస్టమ్స్ యూనియన్ అంటే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఏదైతే కస్టమ్స్ డ్యూటీ వేస్తారో అది తక్కువ ఉంటుంది బార్డర్ బార్డర్లో మామూలుగా ఫారినర్స్ వీళ్ళకి వీసా కావాలి పాస్పోర్ట్ కావాలి అని ఉంటారు కదా అలాంటి బార్డర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఈ కంట్రీస్ మధ్యలో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా జరిగే విధంగా ఉంటాయి దాంతోపాటు యూరోపియన్ పార్లమెంట్ అని యూరోపియన్ జస్టిస్ కమిటీ అని ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అని ఉన్నాయి మరి వీటన్నిటిలో ఏ విధంగా ఇప్పుడు విడిపోతే రిలేషన్ ఉండాలి ఏ విధంగా వీటితో రిలేషన్ కంటిన్యూ అవ్వాలన్నది చెప్తూ ఒక డీల్ అనమాట దాన్నే మనం బ్రెగ్జిట్ డీల్ అంటున్నాం చాలాసార్లు ఈ బిల్లును దీన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ట్రై చేశారు అంతకుముందు త్రీ టైమ్స్ థెరిస్సామే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్రై చేసి ఆమె రిజైన్ చేశారు ఇప్పుడు బోరిస్ ఛాన్సన్ బిల్ పెడుతున్నప్పటికీ అది పాస్ అవ్వట్లేదు కొంతమంది ఏమంటారు ఈ రిలేషన్ అన్నది ఈ నెగోషియేట్ చేసి ఏదైతే యూ బ్రిటన్కి ఈజీగా ఉంటుందో బ్రిటన్ తరపున ఉంటుందో అది తీసుకోవాలి అని అయితే ఇప్పుడు ఏం చేశారు రీసెంట్గా యూరోపియన్ యూనియన్తో మాట్లాడి చేసింది ఏంటి అంటే నదర్న్ ఐర్లాండ్ నార్త్ ఐర్లాండ్ లేదా నదర్న్ ఐర్లాండ్ అంటాం నదర్న్ ఐర్లాండ్ వచ్చేసి ఐర్లాండ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ ఐర్లాండ్ అన్నది యూరోపియన్ యూనియన్తో పార్ట్ సో అంటే ఈ ఐర్లాండ్ నదర్న్ ఐర్లాండ్ మధ్యలో ట్రేడ్ ఏదైతే జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ కస్టమ్స్ డ్యూటీ చాలా తక్కువగా ఉండేలాగా లేదా కస్టమ్స్ డ్యూటీ లేకుండా ఉండే విధంగా చేస్తాము కానీ వేరే కంట్రీ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడి నుంచి అంటే బ్రిటన్ నుంచి ఇటు సైడ్కి వెళ్ళి యూరోపియన్ యూనియన్కి వెళ్ళి ఇదిగో ఇక్కడ టారిఫ్ లేదు కదా మా వస్తువులు తాళ్ళు తక్కువకి వెళ్తాయి అనుకుంటే దాన్ని అలో చేయము అని చెప్పారు కానీ చాలామంది ఇది ఎందుకు మరి ఇది అసలు ఇది తీసుకొని వస్తే మనం బ్రెగ్జిట్ అయ్యి ఉపయోగం ఏముంది మనం అసలు బ్రెగ్జిట్ అవుతుంది ఈ విధంగా కామన్ మార్కెట్ ఉండకూడదని కదా అని కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఈ బిల్లును పాస్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తున్న విషయం ఏంటి బ్రెగ్జిట్ బిల్ని పార్లమెంట్ పాస్ చేయాల్సిన చెయ్యాలి అన్న కండిషన్ ఏమీ లేదు కదా అని అంటున్నారు సో అంటే యూకే పార్లమెంట్కి సావర్నిటీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో కూడా పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ ఇది పాస్ చేయకపోయినా ఏం కాదు మళ్ళీ నేను యూరోపియన్ యూనియన్తో అయితే నెగోషియేషన్ చేయను అన్నట్టుగా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తున్నారు మరి ఏం జరుగుతుందో మనం వేచి చూడాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ఇండియా ఇండియా టర్కీ రిలేషన్షిప్ గురించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము టర్కీ అనే కంట్రీకి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజిట్ అనేది ఉంది అయితే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నట్టు చెప్పారు మరి ఏంటి ఎందుకని అంటే రీసెంట్గా జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ టర్కీ యొక్క ప్రెసిడెంట్ స్పీచ్ ఇస్తూ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని అబ్రిగేట్ చేయడానికి క్రిటిసైజ్ చేయడము జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గురించి హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ అవన్నీ ఇవన్నీ చెప్పడం సో ఫస్ట్ అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం అయింది రెండు మనకి తెలుసు రీసెంట్గా సిరియా మీద అటాక్స్ చేస్తుంది ఈ అటాక్ని భారత్ అనేది ఖండించింది దాంతో వాళ్ళు కొంచెం సీరియస్గా ఉన్నారు దాంతోపాటు అనదోలు షిప్ యార్డ్ అనేది బిల్డ్ చేద్దాము అన్న అగ్రిమెంట్ ఉంది బట్ దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయడంతో ఎవరు ఇండియా క్యాన్సిల్ చేయడం సో ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫ్లిక్టింగ్ రీజన్ రీజన్స్ వల్ల మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ టర్కీని విజిట్ చేయట్లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి రీసెంట్గా ఆవు ఈ ఆవు పొట్టలో ఇన్ని కేజీల ప్లాస్టిక్ అనేది ఉంది యాభై రెండు కేజీల ప్లాస్టిక్ చెత్త దాని పొట్టలో ఉంది దాన్ని ఆపరేట్ చేసి బయటికి తీశారు అని ఇదంతా ఏంటి మనం కలగజేస్తున్నటువంటి ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ వద్ద అంటే మనం మాత్రమే బ్రతకాల మనం మాత్రమే హెల్దీగా ఉండాలా మన చుట్టూ ఉన్న జంతువులకు కూడా హెల్దీగా ఉండేటటువంటి హక్కు ఉందా అది మనము గమనించాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నది ఏ రీజన్ని ఆర్ ఏ ల్యాండ్ని ఫారెస్ట్ ల్యాండ్గా గుర్తించొచ్చో దానికి సంబంధించినటువంటి క్లారిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫారెస్ట్ మరియు రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ అసలు ఇష్యూ ఏంటి ఫారెస్ట్గా ఎవరు దేన్ని గుర్తిస్తారు అసలు ఫారెస్ట్ అనే సబ్జెక్ట్ ఏ లిస్ట్ కిందకి వస్తుంది కన్కరెంట్ లిస్ట్ అది ఇంతకుముందు స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంటే తర్వాత దాన్ని కన్కరెంట్ లిస్ట్కి మార్చడం జరిగింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ఇటు స్టేట్ గవర్నమెంటు రెండూ కూడా ఫారెస్ట్ని ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ని గుర్తించగలరు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు 
సరే మరి ఇది ఉంది కదా ఇంకేంటి ప్రాబ్లం అంటే అసలు ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి అన్న డెఫినేషన్ తెలియాలి కదా మరి దాని డెఫినేషన్ ఎక్కడా లేదా అంటే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ అని ఉంది కానీ దాంట్లో ఎక్కడ ఇది ఫారెస్ట్ రీజన్ అని ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు దాంతో ప్రాబ్లం అయింది అయితే రీసెంట్గా ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ అనేది మీట్ అవ్వడం జరిగింది ఇది మీట్ అయ్యి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి ఒక క్రైటీరియాని సెట్ చేయాలి ఈ క్రైటీరియాని బట్టి ఏ ల్యాండ్ అనేది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఏ రా ల్యాండ్ అనేది నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండో చూసుకోవాలి ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఫారెస్ట్గా గుర్తించబడిన వాళ్ళు ఫారెస్టే అలా కాకుండా అన్క్లాసిఫైడ్ ల్యాండ్ ఇంకా ఫారెస్ట్గా గుర్తించబడిన ల్యాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గుర్తించాలంటే అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి గోదావర్మన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసు ఉంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఈ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ అయితే ఇచ్చారు కానీ దేన్ని ఫారెస్ట్గా గుర్తించాలి అంటే డెఫినేషన్ ఉండాలి కదా అది ఎలాగా అని ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో చెప్తుంది ఆల్రెడీ సెంటర్ స్టేట్ గుర్తించినవి దాంతోపాటు డిక్షనరీ డెఫినేషన్లో ఏదైతే ఫారెస్ట్గా డిఫైన్ చేస్తామో అవన్నీ ఫారెస్ట్గా గుర్తించాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఎందుకని ఇదంతా స్టేట్ గుర్తించకపోతే ఏమవుతుంది అంటే రీసెంట్గా మహారాష్ట్రలో మనకు తెలుసు ఆరే ఆరే అనేటటువంటి కాలనీలో ఏమైంది అది ఫారెస్ట్ రీజన్ కాదు మేము చెట్లు పడగొస్తేస్తాము అని చెప్పారు కానీ ఇది ఫారెస్ట్ అయినా అక్కడ పీపుల్ ప్రొటెస్ట్ చేశారు దాంతో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అది లీగల్గా డిక్లేర్ చేయలేదు కదా ఫారెస్ట్ కిందకి ఎలా వస్తుంది అని అన్నారు సో మరి ఫారెస్ట్ కిందకి డిక్లేర్ చేయాలా వద్దా అంటే ఒక క్లారిటీ ఉండాలి దాంతో ఫారెస్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఆదేశాల ప్రకారం ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రైటీరియాని ప్రిపేర్ చేస్తాయి దాన్ని బట్టి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్గా ఒక ల్యాండ్ని గుర్తించే అధికారం స్టేట్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు మరి గుర్తించాక వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ అన్న దాని గురించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చేటటువంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కోసం ఇచ్చేటటువంటిది దీంట్లో క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ని పెంచాలి దానికోసం సజెషన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ అడగడం జరిగింది దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ దానికి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్న దాంట్లో చదువుకుంటాం దీన్ని అసలు ఇక్కడ సెంట్రల్ హెల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి అసలు అలాంటిది ఎందుకు ఉండాలి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి ఉండడం ద్వారా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సర్వీస్కి గుర్తుగా అవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మరి దాంట్లో ఏ ఏ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఎవరెవరికి అది వర్తిస్తుంది అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ గమనిస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ అనేది కాంప్రిహెన్సివ్ మెడికల్ కేర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎవరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి పెన్షనర్స్కి కూడా పెన్షన్స్ తీసుకునే వాళ్ళకు కూడా దీంట్లో లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ ప్రెస్ వీళ్ళందరికీ సంబంధించిన వాళ్ళకి ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది దీని కింద అల్లోపతిక్ హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ దాంతోపాటు ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్కి సంబంధించినటువంటి ఆయుర్వేద యునాని సిద్ధ యోగ వీటన్నిటి కింద కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది లభించడం జరుగుతుంది సెవెంటీ వన్ సిటీస్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్కి సంబంధించిన హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ముప్పై ఐదు లక్షల మంది బెనిఫిషరీస్ అనేది ఇప్పటి వరకు కవర్ అయి ఉన్నారు దీని కింద అని చెప్తున్నారు ఇది ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సపరేట్గా ఉంటాయి ఆ స్కీమ్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్లో హార్టీకల్చర్ యాపిల్స్ అనేవి అక్కడ పండేటటువంటి మేజర్ క్రాప్ ఈ హార్టీకల్చర్కి సంబంధించి యాపిల్స్ ఏమో ఉన్నాయి వాటిని ప్లక్ చేసి వేసి తీసుకొని రావాలి కానీ శ్రీనగర్ జమ్మూ హైవే ఏదైతే ఉందో అది సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా వల్నరబుల్ ప్రాంతంగా ఉంది దాంట్లో సెక్యూర్డ్ హాల్టింగ్ ప్లేసెస్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా వాటికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తున్నారు యాపిల్స్ అనేవి ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ రీచ్ అవుతాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఒక ప్రాంతం ఎకనామిక్గా డెవలప్ అవ్వాలంటే అక్కడ పీస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టర్కీ మరియు సిరియా మధ్య సీజ్ ఫైర్ గురించి ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము రీసెంట్గా టర్కీ అనేటటువంటి దేశం సిరియా అనేటటువంటి దేశం మీద ఎస్పెషల్గా బార్డర్ రీజియన్ మీద వార్ లాగా దిగింది ఎందుకని అంటే సిరియాలో మొన్నటిదాకా సివిల్ వార్ జరిగింది దాంతో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ సిరియన్స్ డిస్ప్లేస్ అయ్యి టర్కీలో ఉన్నారు మరి వాళ్
నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్లో ఎస్పెషల్గా నదర్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రెచ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సేఫ్ జోన్గా క్రియేట్ చేస్తాము అని టర్కీ చెప్పింది కానీ ఆ ప్రాంతంలో కుర్దులు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు సో ఆ ప్రాంతంలో వీళ్ళని పంపించాలి అని ఈ ప్రాంతం మీదకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఆ కంటెక్స్లో సీజ్ ఫైర్ అంటే టెంపరీగా యుద్ధాన్ని ఆపేయడం ఆపేసి ఏం చెప్తుంది ఇదిగో మేము వీళ్ళందరినీ పంపించాలి సేఫ్ జోన్ పెడతానని చెప్పాము అక్కడ అకామిడేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు మరి అసలైన మోటివ్ ఏంటి అసలుగా ఎందుకు అంటే కుర్ద్ అనేటటువంటి తెగకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళటు ఇరాక్లోను ఇటు సిరియాలోను ఇటు టర్కీలోనూ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో వీళ్ళంతా వేరే ఎత్నిక్ తెగకు సంబంధించిన వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ కాదనమాట సో వీళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళు ప్రతి రీజన్లో కూడా మాకు అటానమీ కావాలి అన్నట్టుగా అది టర్కీలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది దాంతో ఈ కుర్దులు సిరియా సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్గా అయ్యారు ఎందుకని సిరియన్ డెమోక్రటిక్ ఫోర్స్ అన్నదాని కింద ఐఎస్ మీద ఫైట్ చేశారు సో దాంతో ఈ యుఎస్ఏ సపోర్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి బాగా స్ట్రాంగ్ అయ్యారు ఈ కంటెక్స్లో వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ అయితే ఇటు సైడ్ టర్కీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతారు ఇంకా విడిపోవడం అనేటటువంటి ఎక్కువ వస్తాయి అని చెప్పి ఈ విధంగా చేస్తుంది యుఎస్ఏ మాత్రం ఇన్ని రోజులు ఎస్టీఎఫ్ను ఉపయోగించి ఇప్పుడు కామ్గా ఉంది ఇప్పుడు సీజ్ ఫైర్కి ప్లాన్ చేసింది సీజ్ ఫైర్ అన్నారు కానీ సీజ్ ఫైర్ చేసిన కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కుర్దు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిస్ప్లేస్ అవుతారు కదా అది మళ్ళీ హ్యుమానిటేరియన్ ఇష్యూకి దారితీస్తుంది కదా అది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఇష్యూ హ్యుమానిటేరియన్ ఇష్యూ కాబట్టి అది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్బీఐ యొక్క డిప్యూటీ గవర్నర్ పోస్ట్ అనేది మూడు నెలల నుంచి వేకెంట్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో అసలు ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ఏంటి అని చూద్దాం దీన్ని మనం ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ మరియు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అని ఉంది కదా దాంట్లో అటు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి ఇటు ఆర్బీఐ సైడ్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది ఆర్బీఐ సైడ్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉన్న వాళ్ళలో ఆర్బీఐ యొక్క గవర్నర్తో పాటు నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్స్ ఉంటారు కానీ రీసెంట్గా మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మీట్ అయింది అప్పుడు ఒక ఆర్బీఐకి సంబంధించిన డిప్యూటీ గవర్నర్ లేరు దాంతో వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉన్నట్టే కదా ఈ అపాయింట్మెంట్స్ చేయాలి అన్నారు ఈ నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్స్ ఎలా చేస్తారు అపాయింట్మెంట్ అంటే ఇద్దరిని ఆర్బీఐ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి ఆర్ ఆర్గనైజేట్ నుంచే ప్రమోషన్ పద్ధతిలో తీసుకుని వస్తారు పైకి మిగిలిన ఇద్దరు అవుట్ సైడర్స్ ఈ అవుట్ సైడర్స్ ఎవరుంటారు ఒకళ్ళు వచ్చేసి కమర్షియల్ బ్యాంక్కి సంబంధించిన వాళ్ళు రెండు ఫేమస్ ఎకనమిస్ సో ఈ విధంగా నలుగురిని చూస్ చేసుకుంటారు మరి ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలని ఎలా తెలుస్తుంది దీనికోసం ఒక సెలక్షన్ కమిటీని అపాయింట్ చేస్తారనమాట ఆ సెలక్షన్ కమిటీ పేరే ఫినాన్షియల్ సెక్టార్ రెగ్యులేటరీ అపాయింట్మెంట్ సెర్చ్ కమిటీ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది ఫినాన్షియల్ సెక్టార్ రెగ్యులేటరీ అపాయింట్మెంట్ సెర్చ్ కమిటీ అంటాము ఇది కొంతమంది నేమ్స్ని సెర్చ్ చేసి గవర్నమెంట్కి పంపిస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ యొక్క డిప్యూటీ గవర్నర్స్ని అపాయింట్ చేస్తుంది అది పద్ధతి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐఎంఎఫ్ కోటాస్ గురించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఈ ఐఎంఎఫ్కి సంబంధించి కోటా అంటున్నారు కోటా అంటే ఏంటి ప్రతి ఒక్క కంట్రీ కూడా ఇంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మనీ అని పెడుతుంది మొత్తం దీంట్లో మనీలో సో ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మనీని బట్టి ఫండ్ను బట్టి వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఓటింగ్ పవర్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఓటింగ్లో ఇదిగో వీళ్ళు ఇంత పర్సంటేజ్ చేశారు కాబట్టి మనీ ఉంది కాబట్టి ఇంత పర్సంటేజ్ ఓటింగ్ పవర్ వీళ్ళకి అని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మనీ అనేది చాలా సంవత్సరాల నుంచి టా స్టాగ్నెంట్గా ఉంటుంది ఉంది యుఎస్ఏ యూరోపియన్ యూనియన్ వీడికి ఎక్కువ పవర్ ఉంది కానీ మిగిలిన డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అయితే అవుతున్నటువంటి చైనా ఇండియా అవి ఎకనామిక్గా గ్రో అయినా కూడా ఓటింగ్ పవర్లో కోటాలో మార్పులు రావట్లేదు ఈ సందర్భంలో మనము కోటాలో చేంజెస్ తీసుకొని రావాలి అన్నాము కానీ ఈ మెంబర్స్ ఐఎంఎఫ్కి సంబంధించిన మెంబర్స్ కోటాలో చేంజెస్ ఏమీ లేవు ప్రస్తుతానికి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దాంతోపాటు వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రపంచ బ్యాంకు అంటాము ఇవి రెండు కూడా బ్రెటన్ వుడ్స్ సిస్టర్స్ అని అంటూ ఉంటాం బ్రెటన్ వుడ్స్ 
బ్రెటన్ వుడ్స్ అన్నది ఒక ప్లేస్ యుఎస్ఏలో సో ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది సమ్మిట్ ఆ బ్రెటన్ వుడ్స్ సమ్మిట్లో ఇవి రెండు అనేవి ప్లాన్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని బ్రెటన్ వుడ్స్ ట్విన్స్ లేదా బ్రెటన్ వుడ్స్ సిస్టర్స్ అంటారు ఇవి ప్రపంచంలోనే ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాటిలో ఐఎంఎఫ్ మరి ఇంపార్టెంట్ దానికి సంబంధించిన రీఫార్మ్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళెవ్వరూ ఒప్పుకోవట్లేదు కానీ ఐఎంఎఫ్ రీఫార్మ్స్కి సంబంధించి చాలా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అయితే అడుగుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఇది రీసెంట్గా జరిగిన దాంట్లో తీసుకున్న డెసిషన్స్ అనే వాటి గురించి సో అది బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా బీసీసీఐని ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా క్రికెట్ మీద క్రికెట్ అనేది హాబీగా ఉన్నవాళ్ళు ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఒకవేళ చెప్పాలి అంటే క్రికెట్ని హాబీగా ఇంటర్వ్యూలో వీటిలో పెట్టుకుంటారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళు దీని గురించి చదువుకోవాలి జనరల్ స్టడీస్కి మనకంతగా ఇంపార్టెంట్ లేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చట్టం రెండు వేల పదమూడుకు సంబంధించి సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ గురించి ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన కేసెస్ ఏంటి అన్నట్టుగా దీన్ని మనం పాలిటీలో చదువుకుంటాము సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ఏం చెప్తుంది ఈ చట్టం అమలైన ఐదు సంవత్సరాల లోపు కనుక పాత చట్టం అంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ కింద అక్వైర్ చేసుకున్న ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ తీసుకోకపోయినా లేదా వాళ్ళ కంపెన్సేషన్ చెల్లించకపోయినా ఆ ల్యాండ్ అనేది తిరిగి ఇచ్చేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఒకవేళ అక్వైర్ చేసుకోవాలంటే కొత్త చట్టం ప్రకారం చేసుకోవాలి అని చెప్పారు ఎప్పుడు ఒక కేసులో ఆ తర్వాత మళ్ళీ మార్చారు దాంతో పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్ అయింది ఇది అసలు ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే అసలు ఎందుకు ఇప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ అయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ విధంగా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఉంటే అది వ్యాలిడ్ కాదు అన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏమన్నారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ముందే ఆ ప్రొసీడింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే ఆ చట్టం ప్రకారమే వర్తిస్తుంది అని చెప్పారు దీంట్లో ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ధర్మాసనమే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది దీంట్లో ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ధర్మాసనమే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది మరి హైకోర్టులో అయితే సుప్రీంకోర్టు అనేది దాన్ని రూలింగ్ అనేది మార్చచ్చు కానీ సుప్రీంకోర్టు బెంచే ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని మార్చాలంటే ఆ బెంచ్ ముందున్నటువంటి బెంచ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉందో దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి కానీ సేమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న బెంచ్ ఎలా మారుస్తుంది అన్నది ఇప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే సరే దీనికి ఓకే అని చెప్తూ సుప్రీంకోర్టులో ఏం చేశారు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక బెంచ్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేసి కానీ దీంట్లో ఒక మెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన కేసులో ఉన్న మెంబరే ఉన్నారు దాంతో అందరు అన్నారు మీరు చెప్పిన కేసునే కదా రివ్యూ చేసేది మీరు రెక్యూజ్ రెక్యూజ్ అంటే వాలంటరీగా కేసు నుంచి తప్పుకోండి అన్నారు ఆయన నేను ఎందుకు తప్పుకోవాలి నేను తప్పుకోను అంటున్నారు అది ప్రస్తుతానికి కేసు అనమాట మరి ఆ రెండు కేసులు ఏంటి పూణే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వర్సెస్ హరక్ చంద్ అన్న కేసు ఇందోర్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కేసు దీంట్లో ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లో అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఇది అంటే రెండు వేల పదమూడులో ఏదైతే చట్టం వచ్చిందో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చట్టము రెండు వేల పదమూడులో ఏదైతే వచ్చిందో అది ఇంప్లిమెంటేషన్ మొదలుపెట్టిన ఐదు సంవత్సరాల లోపు కనుక పాత చట్టం ప్రకారం కంపెన్సేషన్ కానీ లేదా ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకోవడం మధ్యలో ఉంటే కానీ కొత్త చట్టం ప్రకారం చెయ్యాలి అని అదే ఈ కేసులో ఏం చెప్పారు ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు అని చెప్పాము కదా అని కావాలని కంపెన్సేషన్ రిసీవ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ఎట్లా సో అలా కాదు ముందుదే వర్తిస్తుందని ఇక్కడ చెప్పారు దాంతో క్లాష్ అనేది వచ్చింది ప్రస్తుతానికైతే ఫైవ్ మెంబర్ జడ్జి బెంచ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్సీఈపి రీజనల్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ గురించి ఆర్సీఈపిలో ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్ అనేవి స్టిక్కీ గ్రౌండ్ అంటే ముందు కదలట్లేదా అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ గ్రూపింగ్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము దీంట్లో ఆర్సీఈపి రీజనల్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం అసలు ఈ గ్రూప్ ఏంటి దీంట్లో పదహారు సభ్య దేశాలు ఉంటాయి ఏసియాన్ అసోసియేషన్ ఫర్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ దాంతోపాటు మిగిలిన ఆరు దేశాలు వాటిలో ఏమేమి ఉంటాయి ఇండియా చైనా జపాన్ సౌత్ కొరియా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఇవి ఆరు ఇంపార్టెంట్ ఆరు మిగిలిన ఆరు దేశాలు మరి వీటితో నెగోషియేషన్స్ చేసుకోవాలి అని అయితే ఎఫ్టీఏ అసలు ఏంటి ఆర్సీఈపి అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ 
దీంట్లో గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఈ కామర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ విధంగా అన్ని రకాలైనటువంటి ఏరియాస్ మధ్యలో కోఆపరేషన్ కోసం పదహారు మంది సభ్య దేశాల మధ్యలో చేసుకోవడం జరిగింది దానివల్ల ఎకానమీస్ అన్నీ మంచిగా ఉంటాయి అని చెప్తూ చేసుకున్ ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాము మరి ఇండియా ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇది మనం ఇక్కడ చూడాల్సిన విషయం ఆర్సీఈపీ బాగానే ఉంది కదా మరి ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు అందరూ ట్రేడ్ ట్యారిఫ్స్ అనేది తగ్గిస్తారు సో దాంతో వాళ్ళ ఎకానమీస్ బాగుంటాయి కదా తక్కువ ట్యారిఫే వేస్తారు కదా అన్నది కానీ మనకున్న స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం సరే ఇక్కడ ఏంటో విషయం చూద్దామా ఆర్సీఈపీ కంట్రీస్ మధ్యలో ట్రేడ్ అన్నారు ట్రేడ్ అంటే మనకున్న కన్సర్న్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ ట్రేడ్లో అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే ఎస్పెషల్లీ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిన మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది సో అది మన యొక్క డొమెస్టిక్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ని ఇబ్బంది చేస్తుందా అదొకటి రెండోది గూడ్స్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్ ఇప్పుడు చైనాకు కూడా మనం ట్యారిఫ్ తగ్గించాలి కదా సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్ ఉంటే లోకల్ ఇండస్ట్రీ ఏమవుతుంది డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీ ఏమవ్వాలి సరే ఈ కామర్స్కి సంబంధించిన చాప్టర్లో డేటా లోకలైజేషన్ అలాంటివి ఉండకూడదు అన్నారు మరి మన డేటా లోకలైజేషన్ నామ్స్ ఏమవ్వాలి అన్నది ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ నెక్స్ట్ కన్సర్న్ ఏంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని మనం చాలా వాటికి చెప్తూ ఉంటాం అలా టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అన్న కండిషన్ ఉండకూడదు ఇలాంటివన్నీ దీంట్లో ఉండడంతో మనం ఇంకా నెగోషియేషన్స్ చేస్తూ ఉన్నాము మన యొక్క ఇండియన్ ఎకానమీకి డొమెస్టిక్ ఎకానమీకి నెగిటివ్గా ఇంపాక్ట్ చూపించేలాగా మనం ముందుకెళ్ళాలి అనుకోవట్లేదు డొమెస్టిక్ ఎకానమీని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసేలాగా ముందుకెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాము అందువల్ల ఈ కన్సర్న్స్ అన్నీ అడ్రస్ చేసేలాగా మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్ అంటున్నాం చైనాకి సపరేట్గా ట్యారిఫ్స్ వేసుకోవచ్చు ఇలాగ చెప్పడం జరిగింది దాంతో ముందుకెళ్తున్నాం బట్ ప్రస్తుతానికైతే ఇంకా ఈ కన్సర్న్స్ అన్నీ ఉన్నాయి దానికోసమే టాక్స్ అన్నీ జరుపుతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐఐటి జోధ్పూర్ ఐఐటి జోధ్పూర్లో లెడ్ లెడ్ అనేటటువంటి ఒక మెటల్ని గుర్తించడానికి ఒక సెన్సార్ని తయారు చేయడం జరిగింది ఇది చాలా హైలీ సెన్సిటివ్ అనమాట ఇది లెడ్ ఉన్న కంటెంట్ని గుర్తించగలదు అని చెప్తున్నారు మరి లెడ్ ఉంటే ఏమవుతుంది అసలు లెడ్ ఎందుకు గుర్తించాలి వాటర్లో ఉన్న దాన్ని ఎందుకు గుర్తించాలి అది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం సో ఇవాళ మన హోంవర్క్ ఏంటి అంటే లెడ్ లాంటి చాలా మెటల్స్ ఏవైతే హెవీ మెటల్స్ అంటామో అవి క్యాన్సర్ని కాజ్ చేసే ఉంటాయి సో ఆ విధంగా లెడ్ లాంటి క్యాన్సర్ కాజింగ్ మెటల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మనం లిస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇన్సెక్ట్స్ పెస్ ఇవన్నీ అజంతా కేవ్ పెయింటింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని పాడు చేసేస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించి ప్రికాషనరీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉండాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మరి మనమేం తెలుసుకుందాం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఒకసారి మన ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి వెళ్ళి అసలు అజంతా అజంతా కేవ్స్ ఏంటి అవి ఎక్కడున్నాయి వాటికి సంబంధించిన ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మనం ఏ బుక్ చూసినా అజంతా ఎల్లోరా పెయింటింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఒకసారి చూసుకుందాం ఇది అజంతా కేవ్స్ అనేది యునెస్కో యునెస్కో యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా దీన్ని గుర్తించడం జరిగింది ఈ కేవ్ పెయింటింగ్ అనేది చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇలా డిగ్రేడ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి మైక్రోబ్స్ బయాలజికల్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నవి సో దాన్ని ట్రీట్ చేసే విధంగా ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చాలా మెజర్స్ అనేది తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు మరి ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు లైట్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ ఆ పర్టికులర్ అల్ట్రావైలెట్ లైట్ ట్రాప్స్ వాటిని పెట్టడం ద్వారా వాటిని తీసేయచ్చు ఎల్లో కలర్ ల్యాంప్స్ వాటిని వాడడం ద్వారా అని చెప్తున్నారు ఫోటో టాక్టిక్ బిహేవియర్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఈ డిగ్రడేషన్ని ఆపచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అసలు యానిమల్ బిహేవియర్లో కలెక్టివ్ యానిమల్ బిహేవియర్ కలెక్టివ్ అంటే గ్రూప్ అంటే ఇప్పుడు మనం గ్రూప్స్ గ్రూప్స్గా నివసిస్తున్నాం కదా అలాంటి అసలు కలెక్టివ్ యానిమల్ బిహేవియర్ అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఏ బిలియన్ ఇయర్స్ అగో స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టుగా ఈ ఫాజిల్ అనేది చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు 
ట్రైలోబైట్ అంటే ఈ ఇన్సెక్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ విధంగా చూడండి గ్రూప్గా ఉన్నాయి సో ఆ ఫాజల్ అనేది దొరికింది కాబట్టి అప్పటి నుంచే మనకి ఇదిగోండి ఇలా కలెక్టివ్ బిహేవియర్ ఉంది అన్నట్టుగా రీసెర్చర్స్ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నాసా నాసాకు సంబంధించినటువంటి క్యూరియాసిటీ రోవర్ ఈ క్యూరియాసిటీ రోవర్ని రెండు వేల పన్నెండులో మార్స్ మీదికి పంపించడం జరిగింది ఆ మా ఆ క్యూరియాసిటీ రోవర్ పంపించినటువంటి డేటాతో మనకి ఏమర్థమైంది అంటే అర్త్ మీద ఎలాగైతే సాల్ట్ లేక్స్ ఉన్నాయో ఉప్పు ఉప్పు చెరువులు అలాంటివి మార్స్ మీద కూడా ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు డ్రైడప్ అయిపోయాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మరి ఏమైంది ఈ క్యూరియాసిటీ రోవర్ని మనం గేల్ క్రేటర్ గేల్ క్రేటర్ అనే దా క్రేటర్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి లోయ అలా అనుకోవచ్చు గేల్ క్రేటర్ దగ్గర మనం స్టడీ చేయించాం అక్కడ తెలిసింది మార్స్ మీద మొత్తం కూడా అసలు ఉన్నటువంటి లైఫ్ ఫామ్ ఇదంతా అయిపోయింది డ్రయింగ్ అనేది అయిపోయింది ఆ సాల్ట్ లేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో అని కనుక్కున్నారు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి క్యూరియాసిటీ రోవర్ ఈ క్యూరియాసిటీ రోవర్ అనేది నాసా అనేది పంపించింది దేని మీదికి మార్స్ మీదికి ఎప్పుడు పంపించింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో దేనికోసం మార్స్ యొక్క అసలు సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది వాటన్నిటిని స్టడీ చేయడానికి మనకు తెలిసింది ఏంటి సాల్ట్ లేక్స్ అనేవి ఉండేవి కానీ డ్రై అప్ అయిపోయాయి అని చెప్తున్నారు సరే మనం నిన్న మరియు మొన్న రెండు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం వాటికి సంబంధించి మన స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ రాశారు అవి ఏంటో చూద్దాం పబ్లిక్ సర్వెంట్కి ఉన్నటువంటి అట్మోస్ట్ క్వాలిటీస్ ఏంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎవరు ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది సర్వెంట్స్ అంటున్నారు డెడికేషన్ ఉండాలి అవేర్నెస్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి లా అబైడింగ్గా ఉండాలి ఆనెస్ట్ అగేన్స్ట్ ది కరప్షన్ స్కిల్స్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీస్ అన్నీ బాగా రాశారు ఇక్కడ అగేన్స్ట్ కరప్షన్ అంటున్నారు చూసారా ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రిటీ అంటాము ఈ ఇంటిగ్రిటీ అనేది ఉండాలి తను చెప్పేది చేసేది మరియు ప్రవర్తించేది ఒకటేలాగా ఉండాలి అని సో అది అవి కూడా రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాము రైట్ టు స్ట్రైక్ అనేది అసలు ఉందా దానికి సంబంధించి కొన్ని కేసెస్తో రాయండి అన్నాము ఈ రైట్ టు స్ట్రైక్ సంబంధించి అసలు అసలు స్ట్రైక్ ఏంటి భారతదేశంలో సమ్మె హక్కు ఎలా ఉంది దానికి సంబంధించిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు అన్నారు వీటిని కుదించి రాసుకోవాలండి అన్నీ రాయడం కాదు ఒక టూ త్రీ రాస్తూ ఆ టూ త్రీని రాసుకోగలగాలి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో గుర్తుంటాయా ఇలాగే గుర్తుండవు కదా మనం ఇప్పటికి ఇప్పుడు చదువుకుంటాం కాబట్టి గుర్తుంటాయి సో ఏవైతే టూ త్రీ మనకి గుర్తుంటాయో ఆ టూ త్రీని గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ రాయాలి దీన్ని ఇంకా కుదించాలి కంక్లూజన్ అయితే బాగుంది నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎత్తి గురించి మొన్న ఇచ్చాము ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ఏంటి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి సో వీటన్నిటి గురించి చెప్తున్నారు ఈ దిండి మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది స్కోప్ ఎప్పుడూ కూడా డైరెక్ట్గా అడ్రస్ చేసేలాగా ఉండాలి అప్పుడే మనకి స్కోరింగ్ అనేది బాగా రాడనుకుంటుంది చూడండి దీని మీద మూడు పాయింట్లు రాశారు మిగిలిన దాని గురించి ఎక్కువ రాశారు దీని మీద ఎలాబరేట్ చేయడానికి వాటి గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అప్పుడే స్కోరింగ్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది ఇది మన ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన రెండవ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో రేపు చూద్దాం